Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 23. 2 Rois 23. Zèle pour éradiquer l'idolâtrie. Défaite. Zèle pour éradiquer l'idolâtrie. Et défaite. 2 Rois 23, verset 1 à 3. Josias lit la loi et renouvelle l'alliance. Verset 1. Josias entend la promesse du jugement éventuel dans 2 Rois 22, verset 16. Et le délai immédiat, le délai immédiat du, du, du jugement dans 2 Rois 22, verset 20. Il ne répond pas avec indifférence ou avec simple consentement euh, euh, que du fait qu'il ne verra pas le jugement de son propre temps. Il veut euh, avoir un royaume euh, droit euh, devant Yahweh et il sait qu'il ne peut pas euh, le faire par lui-même. Il a besoin de tous les anciens de Judas pour se joindre à la repentance avec lui. Verset 2 à 3. Josias est tellement préoccupé par la nation qu'il entend la parole de Dieu euh, et qu'il euh, qu euh, 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 prend la parole de Dieu et la leur lit lui-même. Le seul problème avec sa solution, et que nous ne lisons aucun ordre pour que les gens respectent l'alliance. C'est clairement, clairement l'œuvre de Yahweh parmi les gens. Pourtant, Yahweh travaille à travers l'exemple et la direction du roi Josué, Josias. Josias a reçu un message de Yahweh qui ne va pas empêcher la ruine de Jérusalem, mais qu'il ne fasse que délivrer sa propre âme. Pourtant, il fait son devoir et laisse les événements à Yahweh. Il est déterminé avec tout son cœur et toute son âme à débarrasser la terre de Judas de toute adoration d'idole, y compris la, la terre d'Israël. J'espère essayer de faire, c'est comme s'il disait, j'espère essayer de faire plaisir au Père Yahweh qui avait déjà prononcé sa, sa sentence de destruction du royaume de Judas, tout comme il avait détruit le royaume du nord, Israël. Josias engage les gens de la manière la plus solennelle à abolir l'idolâtrie et à servir Yahweh en justice et en pieuse, en pieuse sainteté. Bien que la plupart des gens soient formels ou hypocrites dans euh, le présent document, une grande misère extérieure sera évitée et ils seront responsables envers Yahweh pour leur propre conduite. 2 Rois 23, verset 4 à 14, Josias détruit l'idolâtrie. Verset 4 à 6, il y a des idoles dédiées à Baal, à Ashera, à Moloch, et à toutes les, à toutes, à toutes les, à toutes les hautes, les, les, les hautes du ciel euh, euh, dans le temple même de Dieu Yahweh. Lancer les cendres, répandre les cendres des idoles sur les tombes euh, en dehors de la ville n'est pas destiné à souiller les tombes. On a qu'on croyait que tout contact avec la mort était un acte de souillure. So, par conséquent, la dispersion de la poussière euh, des de cendres sur les tombes sert à, à, à polluer, polluer les, les idoles et leurs démons à, qui leur sont apparentés. Dans ce conte, il semble que Josias commence le nettoyage au centre et progresse vers l'extérieur. 
Les réformes de Josias éliminent non seulement les idoles, mais aussi les personnes pécheresses qui favorisent et permettent ces choses, ces choses euh, 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 pécheresses d'être faites. Les idoles qui remplissent un temple n'arrivent pas là euh, par hasard. Ils n'arrivent pas là par hasard. Et, et, et les prêtres idolâtres sont responsables de cette pratique pécheresse. Versets 10 à 15. L'idolâtrie officielle à Judas est largement répandue, élaborée et fortement investie. Les rois précédents de Judas avaient passé beaucoup de temps et avaient consenti beaucoup d'investissements à honorer ces, ces idoles païennes. Le roi Josias prend même des, des hôtels situés dans l'ancien royaume d'Israël. Il enlève l'hôtel païen de Bethel et à Samarie. L'hôtel que Jéroboam, le roi Jéroboam, avait mis en place des centaines d'années plus tôt. Quelle abondance de méchanceté à Judas et à Jérusalem. Il enlève l'hôtel païen et on, on ne croirait pas possible que c'est dans, dans Judas où Yahweh était connu. En Israël, où son nom était grand, à Salem, à Sion, où était sa demeure, que de telles abominations soient, tr soient trouvées là. Josias règne, règne 18 ans et se présente comme un bon exemple pour le peuple et, et garde le culte de Yahweh selon la loi divine. Pourtant, quand il vient chercher euh, euh, l'idolâtrie, la profondeur et l'étendue, quand il vient détruire l'idolâtrie, la profondeur et l'étendue de sa tâche sont très bonnes. L'histoire commune et les récits de la parole de Yahweh enseignent que toute la vraie piété ou la bonté est jamais trouvée sur la terre est dérivé de l'esprit créateur de, Yah, de Yahshua Christ. 2 Rois 23, verset 15 à 24, la réforme s'étendit à Israël et une Pâque est célébrée. Verset 16 à 20, c'est l'accomplissement remarquable d'une prophétie faite 100 ans plus tôt, enregistrée dans un roi. 13 verset 1 à 12. Josias conserve soigneusement le tombeau de ce prophète anonyme qui était venu, qui, 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 qui était venu de Juda pour prédire le rejet de l'hôtel de Jéroboam et sa, sa destruction. Mais Josias exécute les prêtres païens et répand leurs cendres sur les tombes. Le zèle de Josias s'étend aux villes d'Israël à sa portée. Lorsque les Juifs eurent nettoyé le pays du vieux levain d'idolâtrie, ils s'appliquèrent à la tenue de la fête. Verset 20 à 23. La célébration de la Pâque était devenue si négligée qu'il s'agissait d'une observation remarquable. La Pâque rappelle l'acte central de la rédemption dans l'Ancien Testament, la délivrance d'Israël euh, 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 des mains de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte au jour de Moïse. La négligence de la Pâque prouve que cette nation avait négligé euh, ce, euh, ce, euh, de se souvenir de l'œuvre de rédemption de Yahweh pour eux. Il n'y a pas une telle Pâque dans aucune des conditions précédentes. Et le renouveau d'une ordonnance longtemps de renouveler, renouveler les remplit sûrement de saine joie. Et, et Yahweh récompensa leur saine, leur, 
et récompensant leur zèle en détruisant l'idolâtrie avec des signes peu communs de sa présence et de sa faveur. Nous avons des raisons de penser que pendant le reste du règne de Josias, le culte de Yahweh fleurit. Mais il est douteux que les gens de Juda aient réellement changé de cœur et qu'ils aient complètement placé leur foi en Yahweh. Josias aurait-il pu amener Yahweh à réviser son jugement contre Judas? Est-ce que sa solution était d'utiliser le livre de l'Alliance comme un ensemble de lois pour gouverner la terre imposée par son autorité royale? Était-ce le... Le, le, la, 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 la seule et bonne manière de faire. Les Écritures nous montrent que Josias aurait pu obtenir un changement de la sentence des destructions de Yahweh contre Judas. Parce que Yahweh peut changer d'avis. Voici quelques exemples. Ézéchias prie, pria Yahweh qu'il avait condamné à mourir de sa maladie en cours. Yahweh entendit ses prières et lui donna 15 ans additionnels pour vivre dans 2 Rois 20, verset 1 à 6, et Esaïe 38, verset 1. Une gentille demanda au Christ de guérir sa fille. Yahshua lui répondit, et je cite, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé que pour les brebis per, perdus d'Israël, fait des citations. Cependant, la femme païenne persista et voyant sa grande foi, Yahshua guérit sa fille. Nous le voyons dans Matthieu 15, verset 22 à 28. Un troisième exemple, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est lorsque Yahweh prend soin des protestations du prophète Ézéchiel. Yahweh dit à Ézéchiel de cuire son pain sur les excréments humains dans le cadre de la prophétie de l'exil hébraïque. Ézéchiel cependant se rebelle contre cela et en protestant qu'il ne s'est jamais pollué euh, par la nourriture interdite dans la loi, sur quoi Yahweh lui permet d'utiliser le fumier de vache à la place. Et de celle-ci se trouve dans Ézéchiel 4, verset 12 à 15. Oui, le roi Josias, par des prières intercession, des prières d'intercession des prophètes de Dieu, aurait amené, aurait amené le Père Yahweh à changer d'avis sur la destruction de Judas. Moïse avait fait ça plusieurs fois euh, pour protéger le peuple d'Israël dans le désert. De Roi 23, verset 25 à 30, Josias tué par, phara, par le pharaon Neko. En lisant ces versets, il faut, il faut dire, Seigneur Yahweh, bien que ta justice soit comme une grande montagne, évidente, clairement visible et, et non discutée euh, par le passé, mais tes jugements sont une grande profondeur euh, insondable et non révélée. La, le roi réformateur est coupé du milieu, au milieu de son utilité, dans la miséricorde pour, pour qu'il ne voit pas le mal venant sur son royaume, mais dans la colère de son peuple, sa mort était une entrée de leur désolation. Verset 29. L'alliance entre l'Égypte et la Syrie fait partie de la lutte géopolitique entre euh, l'Empire Assyrien en déclin et l'Empire Babylonien émergent. Les Assyriens font une alliance avec les Égyptiens 
pour se protéger contre le pouvoir montant, le pouvoir croissant des Babyloniens. Le roi Josias est probablement en bon terme avec les Babyloniens, à qui son grand-père Ézéchias était nature, naïvement heureux de révéler les trésors de Judas dans 2 Rois 20, versets 12 à 19. Le pharaon Neko II est un roi de la 26e dynastie d'Égypte qui s'étendait de 610 à 595 avant Christ. Josiah ne laisse pas le pharaon Neko et son armée égyptienne traverser le territoire de Juda. Probablement à cause de la parole de Dieu dans Lévitique 26, verset 6, qui dit « L'épée ne traversera pas ton pays. » Fin de citation. Les Écritures ne mentionnent pas que Josias est consulté Yahweh avant de s'engager dans la bataille contre le pharaon Neko. Nous savons seulement qu'il suit son destin comme prédit par la prophétesse Hulda, au champ de bataille de Megiddo, où il se déguise, les archers égyptiens le frappent mortellement avec une flèche. Et il est ramené sur un autre chariot et meurt à Jérusalem, dans 2 Chroniques 35, verset 20 à 25. Josias est un type de Christ, car Yahshua Christ est la progéniture d'Ève dont Yahweh a dit dans Genèse 3, verset 15 à propos de Satan, je cite, « Il t'écrasera la tête et tu frapperas son talon. » Fin de citation. L'idolâtrie est l'affaire principale du royaume de Satan, car le serpent avait attiré Adam et Ève pour se considérer comme des dieux. Tout comme Josias avait mené la guerre contre l'idolâtrie, le Christ avait mené la guerre contre les démons qui sont l'armée du diable, en faisant même, même, je cite, Satan tomber comme un éclair du ciel, fin de citation, dans Luc 10, verset 18. Yahshua utilisa et accorda à ses disciples, je cite, l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre tout le pouvoir de l'ennemi, fin de citation. Et il ajouta, je cite, rien ne vous nuira, fin de citation. Ce qui signifie que le disciple belliqueux ne souffrirait pas, même si son talon était touché, mordu par le serpent. Et Yahshua nettoya le temple de Jérusalem des marchands et des agents de Maman, euh, tout comme euh, Josias avait détruit les d'or que les Israélites vénéraient depuis le temps d'Aaron. Il chassait les démons, le Seigneur Yahshua chassait les démons avec autorité. Alors Josias mourut sur le front de bataille contre l'ennemi en obéissant à la parole de Dieu pour sauver son royaume et ses peuples comme Christ était mort pour nous sauver des pécheurs et des péchés. De Roi 23, verset 31 à 37, les règnes méchants de Jéhovah de Joachach et Joachikam, Joachikam. Verset 31 à 37, les réformes du roi Josias ne durent pas longtemps. Judas tombe sous le contrôle et l'influence égyptienne. Neko, le, Neko II est capable de dominer Judas. Il en fait un royaume vassal et un royaume tampon entre l'Égypte et l'Empire babylonien en pleine croissance. Car à son retour de la Syrie et de la Mésopotamie, le pharaon Neko II 
capture et dépose Joachach, fils de Josias, qui vient de succéder à son père sur le trône trois mois plus tôt. Ainsi, après que Josias fut reposé dans sa tombe, un trouble vient après l'autre, et jusqu'à ce que, 22 ans plus tard, Jérusalem soit détruite. Les méchants périssent en grand nombre, le reste est purifié. La réformation de Josias a été nécessaire pour élever certains, pour rejoindre les quelques-uns qui sont la précieuse graine de leur future église et nation. Un peu de temps et des capacités minces, faibles, suffisent souvent à défaire, à défaire le bien que les hommes pieux ont exercé pendant longtemps, ont on, 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 on mis en place pendant longtemps. Mais béni soit Yahweh pour le bon travail. Il commence par son esprit euh, régénérant euh, qui ne peut être supprimé, mais résiste à tous les changements et les tentations. Le successeur de Josias, Josias son fils Joachas, nous montre que le peuple de Judas n'a pas respecté sans réserve les réformes religieuses de son père et d'un retour dramatique au culte de Yahweh. Mais certains ont fait et étaient sûrement partis du reste. Après la mort de son père, Joachas est pressé euh, en une période de trois mois seulement à rétablir l'adoration des idoles dans le royaume qui avait été si bien nettoyé de toutes sortes, sortes de lieux de culte et de prêtres sataniques. Que son père, qui fut renommé par les Égyptiens, Joachim, marchant sur le même chemin démonia, ne surprend pas, étant un vassal du Pharaon, d'Égypte, le pays de l'idolâtrie. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. En cas de sentence divine, je remplirai mon devoir et je laisserai l'événement à Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de H pour le Messie et nos prières. Je ferai attention de ne pas tomber dans le piège de mort voir de me regarder moi-même comme un dieu euh, dans l'ordre d'Adam et Eve, au nom de Yahshua le Messie. Je suis déterminé de tout mon cœur à débarrasser la terre et les âmes de l'adoration des idoles, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vais toujours amener les gens à l'abolition la, de l'idolâtrie, et à servir, à servir Yahweh en justice et en vraie sainteté au nom de Yahshua le Messie. Tout culte des armées du ciel, ciblé contre ma vie, je détruis tes prêtres et tes hauts lieux et je jette leurs cendres sur les tombes au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En ce qui concerne nos phrases, qui me dérange, en ce qui concerne tes paroles qui me dérangent, Père Yahweh, donne-moi l'opportunité de plaider et d'obtenir ton changement d'esprit au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas mélanger mes intérêts mondains au service de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.